Esse é um canal oficial do Legado Podcast, certo, Marcelo? Certíssimo. Então se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Agora, puxando o que você puxou o gancho, a gente estava falando antes, cara, sobre essa parada, além de espiritual, mas sobre a nossa insignificância no universo aí, cara. Tem gente que acredita que não existe vida fora da Terra. Eu acredito, Marcelo Pô, também, você óbvio. também. O que você tem óbvio. a dizer sobre isso? <risos> Óbvio, mano, é aí tipo, ultimamente eu tenho voltado a pensar muito sobre isso, assim, eu, em alguns momentos é, me fui me especializar, digamos assim, né, não que eu seja especializado em nada, mas fui, tipo, tentar me especializar mais em um assunto em outro, ler mais sobre ET, mais sobre espiritismo, né, foram várias fases, e eu voltei a pensar muito nisso, porque hoje em dia a gente já tá com, né, principalmente acho que do, de um ano para cá, assim, tem, tá rolando alguns avanços tecnológicos que inicialmente me assustaram, assim, é, então eu comecei a me ligar mais nesse tipo de coisa e fazer algumas relações, né? Por exemplo, agora a gente mandou uma sonda lá para Marte, a notícia ontem ou antes de ontem era que pousou um, pousamos um helicóptero lá, não um helicóptero igual o nosso aqui, né? Mas um, um robozinho lá voador de hélice que pousou lá e tal, tinha um vídeo lá, um vídeo histórico e tal. E eu falei, mano, a gente já é um ET lá, tá ligado? Em Marte. Eu pensei isso, né? Eu, eu, como eu não tinha gosto desse assunto... E, tipo, os argumentos para não... Ah, não existe. Vão ficar cada vez mais difíceis. Porque, tipo, se a gente já, já é um ET lá, por que, que não pode ter um ET aqui? Entendeu? Tipo, você acha que é o nível de evolução que a gente chegou? Nenhum outro... Nenhum outro planeta chegou. Não existe ninguém em lugar nenhum. É, hoje a, em... a Terra é um planeta muito novo. E hoje em dia já é um multiverso, não é um universo é, mais. Então, cada vez vai ficando mais difícil. O cara fala, ah, não, só tem aqui... É, saiu uma notícia também essa semana, que eu acompanho muito essas notícias. É, os cientistas estimaram que só na nossa galáxia, na Via Láctea, existem 36 civilizações inteligentes. Só na nossa galáxia. Na nossa. Então, foi os cientistas que falaram isso, entendeu? Não foi um livro doido que eu, que, dos que eu lia. Um cientista. Então, já, o debate já começa a ir para um outro, outro nível, sabe? Tipo assim... E a, a própria NASA agora, né? O próprio Pentágono, na verdade, confirmou a veracidade lá de OVNIs na Califórnia, né? Que um navio avistou lá, filmou e tal. Então, tipo assim, a, até para os caras o cerco já está meio que fechando. Eles estão tendo cada vez, eles têm que dar mais informação. O radar, né? O radar captou ali. Você né? acha que a, que, a, que a religião tem influência no povo brasileiro, que é um povo bem religioso, digamos assim, para negar algumas coisas que estão sendo expostas? E você acha que isso vai... A hora que a galera entender ou tiver uma prova real, você acha que vai dar um choque, vai mexer muito com a questão religiosa no Brasil? Vai, eu acho que com a religião muito, essa dúvida sempre vem também, quando vem, eu converso isso com alguém assim, alguém sempre traz essa questão da religião, mas eu acho que vai ser em tudo, sacou? Tipo, muda o, o sistema que a galera pensa assim, tipo, é, principalmente se a gente descobrir depois que existe uma certa hierarquia no universo, que existe regras, é igual o nosso planeta aqui, o que aconteceu? Começou a rolar várias civilizações, vários países, um dia a galera se reuniu, vários países, sei lá como... Né? Se na época era feudo, se era reinado, o que, que era, né? deve fazer isso muito tempo. E a galera falou, irmão, você não passa daqui, eu não passo daí, tem uma regra, eu posso te vender isso, tu me vende aquilo, blá, blá, blá. Então, tipo, se a gente vê um ET aqui, já vai ser chocante. Se passar mais 10 anos a gente descobrir que, na verdade, tem várias civilizações, que existe uma organização dentro dessa parada, tá ligado? Se todo mundo é evoluído ao ponto de ir um no planeta do outro, os caras não vão ter regras.